ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്കൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യണവർ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വേണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് നോക്കി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല അത്യാവശ്യം പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ പോകാം അപ്പോൾ ഒരു അരകപ്പ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും ഉണക്കമുന്തിരിയും മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിലപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് പീസുകളാക്കി ഇട്ടു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിടുക എനിക്ക് കുറച്ച് മതി ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത്ര എടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചധികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പൊക്കെ എടുക്കാം ഇനി കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരനെ നമുക്ക് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാരമൽ ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരട്ടെ പഞ്ചസാര അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുകി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ എടുത്തിട്ടാ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒഴിക്കണം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ലൂസായി പോകരുത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത് അത്യാവശ്യം തിക്കിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരമൽ സിറപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ധാരാളം മതി അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ബബിൾസൊക്കെ വരും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇളക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ ഈ ഒരു സിറപ്പിലേക്ക് വേണം നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിന് എന്ത് ചെയ്യും സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് കേട്ടോ ഇന്ന് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കണം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ജാതിക്കില്ലേ അത് ഇത് ഇത്രയും ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു മണം കിട്ടും ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒരു ചെറിയ പീസും കൂടി ജാതിക്ക ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ജാതിക്കയുടെ പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാം പക്ഷേ ഈ ചെറിയ പീസൊക്കെ എങ്ങനെ എടുത്ത് പൊടിക്കാനാണ് അത് കാരണമാണ് ആ പഞ്ചസാരയിൽ ഇട്ട് പൊടിക്കുന്നത് നല്ല നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ആ ഗ്രാമ്പൊക്കെ പൊടിയാനായിട്ട് ഇനി രണ്ട് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ബീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കോഴിമുട്ടിനെ നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്നില്ല അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചസാര പൊടി അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പഞ്ചസാര പൊടി ഇട്ട് പോകണ്ട കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈതിയല്ല പ്ലം കേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലം കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നാലാണ് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഓരോ ഭാഗത്തും ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ചേർക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രൂട്ട്സും സിറപ്പും കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂ
അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ഫുള്ള് ഏരിയയിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തും ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രയലുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കൂട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തുള്ളികൾ ഒറ്റിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫുള്ള് നമുക്ക് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ വയ്ക്കണം എന്നില്ല ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ മതി നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൂട്ടായിരിക്കും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ടു മുപ്പത് മിനിറ്റ് അത്രയും മതി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബേക്കായിട്ട് കിട്ടും കണ്ട ഇനി തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ താന്നു പോകട്ടോ വിരലൊക്കെ വെച്ച് അമർത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ബട്ടർ പേപ്പർ ഉള്ള കാരണമേ വേഗം നമുക്ക് എടുക്കാൻ കിട്ടും വേണ്ട നമ്മുടെ കേക്കൊന്നും തീരെ കരിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും കേക്ക് നമ്മുടെ സൂപ്പർ പ്ലം കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പഞ്ഞ് പോലത്തെ കേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതായത് കേക്കെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള നല്ലൊരു പ്ലം കേക്കാണ് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നെ ഒക്കെ എല്ലാ ഏരിയയിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്കിനി വീണ്ടും കാണാം അ